Ernesto Cornejo, te encuentras en el otro extremo de Estados Unidos, ¿no? de Florida al otro extremo, que es la costa oeste, California. ¿Qué reacciones hay en Estados Unidos tras ya la pronta entrada en vigor de la ley SB 1718? Así es, un gusto poderte saludar, Andri, y a la audiencia de al sur de la frontera hasta Guatemala. En efecto, este fin de semana ya entró en vigencia esta legislación anti-inmigrante que ha sido catalogada por los diferentes sectores, incluso ha causado mucha preocupación para esas personas que se encuentran en esta parte de los Estados Unidos. Logramos recopilar el testimonio de un cubano que se encuentra en Florida para que nos ampliara detalles cuál es el panorama que se ha vivido y qué es lo que va a suceder en los próximos días en torno a su futuro. Más detalles se los presento en el siguiente informe. La gente tiene miedo, se están yendo de la, de la Florida. La ley SB 1718 que entrará en vigor el 1 de julio convertirá oficialmente a Florida en el estado con la legislación migratoria más dura de los Estados Unidos. Para los inmigrantes, esto abre la puerta al uso de un perfil racial, ya que las autoridades podrán arrestar a las personas que no estén legalmente y entregarlos para posibles procesos de deportación. Es algo con lo que yo no estoy en lo personal de acuerdo, porque es una ley eh, anti inmigrante como ya decíamos, y a mí siempre me ha gustado ir con los inmigrantes porque soy uno de ellos. Eh, sea documentado o, no, o, o, no, o sea indocumentado, de igual forma, todos tenemos algo que aportar a este país. Siempre en cada grupo hay personas que no vienen a aportar, que vienen a arrestar. Pero de forma general, todo el que hace los esfuerzos necesarios para llegar a los Estados Unidos viene a tratar de salir adelante y de eh, desarrollar el área en el que esté. No olvidemos que los indocumentados son los que hacen en su mayoría los trabajos que nadie quiere hacer. Eso no significa que cuando no tengamos indocumentados esos trabajos no lo hace nadie, no. Eso significa que esa fuerza de trabajo valiosa que ayuda a la Florida a desarrollarse, la estamos poniendo en peligro. Yo digo que pudieran existir mejores vías para hacer que esas personas puedan estar de forma legal acá, aunque sea de forma permanente. Lo más lamentable es que el gobernador de Santis está politizando este tema para sacar ventaja en su candidatura a la presidencia por el partido republicano. Pero no olvidemos que al final todo esto es política y eso está haciendo con intencionalidad política de favorecer eh, ciertas, eh, ciertos intereses que eventualmente les va a, a favorecer a ellos en su carrera política y principalmente a DeSantis. Eh, está estimulando de, indirectamente el odio hacia los inmigrantes porque quiere ganarse ciertos grupos que le pueden dar eh, un triunfo luego en, en las elecciones. Mientras tanto, miembros de organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector en el país norteamericano han expresado su rechazo a estas acciones y han asegurado que buscarán los medios para lograr frenar esta nueva ley. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Cabe destacar un punto importante, Andy, amigos televidentes, y es que miembros de las organizaciones sociales acá en la ciudad de Los Ángeles también se incorporaron a una caravana que recorrió a lo largo de estos últimos días hasta Florida. El objetivo era alzar la voz, pedirles que se detenga y que sobre todo se pueda tener esta legislación que sea de una forma adecuada, porque lo consideran que no pasó los procedimientos adecuados para su puesta en marcha. Estaremos pendientes de este y de otros temas más que van surgiendo en cuanto al fenómeno de la migración irregular acá en los Estados Unidos.